大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。这一日，清风徐徐，阳光不燥，见或有几声蝉鸣远远的传来，更显得密林寂静。偶尔的几丝清风吹过，翠绿的树叶哗啦啦作响，透过树叶缝隙洒下的阳光，斑斑点点的晃动了起来。仿佛波光粼粼的湖面，官道上一辆细绒包裹、华贵大气的马车晃晃悠悠地走着。车夫是一名中年汉子，不时地和乘车的人说着什么。车上坐的正是牧原县县令崔浩的夫人玉芙蓉，而赶车的车夫却是县衙的捕头郎世能。前日里，玉芙蓉回娘家省亲，一向爱夫人有家的崔浩便让捕头郎世能亲自护送。一路上保护夫人安全，众人只以为县令大人对夫人爱护有加，殊不知玉芙蓉此次回娘家，除了省亲之外，还有一项重要任务，那就是拜访尚书大人。回家的车上除了带的些日常用品之外，更有一箱金银财宝，而且捕头崔浩随行的主要目的是为了保护财宝的安全。几日后。一切事情办妥的玉芙蓉和狼捕头顺利返回，不消一日便回到了汉江府境内。按照此前的速度，再有一日的路程便可赶回墓园县衙。玉芙蓉正在车上闭目养神，狼捕头突然问道：“夫人，前方再走五里，有一个香山寺，听附近的人说那里的和尚能支过去未来。夫人要不要到寺里烧香礼佛，问问运势？”玉芙蓉缓缓睁开眼睛，说道：“香山寺不过是一座破旧的山野荒庙，哪会有什么能知过去未来的大和尚？想来定是些没见过世面的山野百姓的大惊小怪罢了。不去也罢。”话语间透露着一丝不屑。“好的。”听到玉芙蓉说不去寺庙烧香，狼捕头却也不好再说什么，便催马前直奔而去。行了二里路不到。玉芙蓉突然说道：“反正今日也赶不回去，不妨到庙里歇息一夜，明天再出发。”狼捕头显然对玉芙蓉这种朝令夕改的指使习以为常，并没有什么不快，只淡淡的回答道：“是，夫人。”马车很快到了香山寺门口，虽然已是下午时分，寺庙门口仍水泄不通的排着许多烧香的百姓，见来来往往的人如此之多。玉芙蓉才觉得这外面的传言竟然不虚，不由得升起了烧香发愿的念头。狼捕头将马车拴在了寺庙门口，搀着夫人进入寺庙，却发现门口排队的人并不是在大雄宝殿前上香磕头，而是在一座偏殿门口烧香。心里好奇的二人便凑过去，想看看大家拜的是什么神。一问才知道，去年庙里来了一位和尚。培育出了一盆金带麒麟。这几天，金带麒麟已经有了要开花的趋势，大家便来拜金带麒麟，祈求好运。一说起金带麒麟，玉芙蓉一头雾水，而狼捕头却明白这东西的厉害，随即向玉芙蓉解释道：“这金带麒麟原是一种名叫麒麟的花，通体碧绿，而且浑身长刺，样子特别像层层卷卷的珊瑚。”只是这花中有一种稀有的样子，长着长着，其中有些就天然形成了类似麒麟的模样。而所有的花里边，更有一种特殊的麒麟花，不仅外形犹如一只活灵活现的麒麟，在麒麟的腰身处更是生了一条宽约三指的淡黄色条纹，这便是人们口中的金带麒麟。本来麒麟花生长成麒麟模样的就少之又少。而长成金带麒麟的更是万中无一，只因几年前汉江府在京做官的大人偶然间得了一盆金带麒麟，此后便官运亨通。后来他将这金带麒麟送给了自己的侄子，也就是原汉江知府。不几年，知府就升官去了更好的地方。不料，知府将金带麒麟带去上任的路上却被贼人偷走，而后金带麒麟便流落民间。据传，凡是养过这盆金带麒麟的人家，有病人的不消三五日，病可好转。
，有生意的必然财运亨通。于是，民间相传金代麒麟可以改运护命，老百姓败了可以避恶消灾，当官的养了可以官运亨通。所以，汉江府一带的百姓尤为信奉金代麒麟。想到自己此次回娘家找人打电，就是为了丈夫能再生几级。如今，既然这金代麒麟如此灵验。玉芙蓉便产生了据为己有的想法，朱意拿定，玉芙蓉便找到了寺庙的主持，表明了身份，并说想要购买这盆金带麒麟。主持说，这金带麒麟并不是寺庙的东西，而是和尚慧智培育出来的。玉芙蓉找到慧智面谈，谁知慧智和尚见面后表示可以商量，但当听说来人是木原县的县令夫人后。又改口说自己的金带麒麟千金不卖，玉芙蓉搬出自己的娘家背景，希望慧智能好好考虑。慧智并没有被玉芙蓉的话所震慑，依然表示绝不出手。眼看玉芙蓉有示意身边人强抢的意思，慧智抢先一步靠近金带麒麟说：“如果夫人要强抢的话，恐怕只能得到我的尸体和金带麒麟的残肢了。”无奈。玉芙蓉只得打消了强抢的念头。翌日，玉芙蓉打道回府，但心里对近代麒麟依然念念不忘。捕头朗氏能看出了玉芙蓉的想法，便说：“小人有个想法，不知能不能说？尽管说，不要卖关子。”玉芙蓉说道：“据小人观察，那慧智和尚起初本是愿意将近代麒麟卖于我们的，只是不知道为什么。”夫人表明了身份后，他突然又转了画风。小人猜测，这之中是不是有什么隐情呢？朗世能分析道。玉芙蓉听了朗世能的话说：“你这一说，我倒是也有这样的感觉。可是他既然一听我们的来历，就不卖花给我们了。要打听其中的缘由，恐怕更是不可能了吧？我们可以找别人来试试啊。”朗世能说。一回到县衙。玉芙蓉就找来了跟着自己的下人陈贵，安排一番，便让陈贵乔装打扮去香山寺找慧智和尚。果不其然，过去不到半日，陈贵就回来报告玉芙蓉，自己和慧智经过一番攀谈，终于说服慧智和尚将金带麒麟出售给自己。只是这出售的条件让人匪夷所思，因为慧智和尚说不要金银财宝。只要陈贵用一颗人头来换，除此之外，别的条件一概免谈。虽说这事情谈妥了，可是这条件却着实为难人。难怪慧智当初一见面就流露出可以出售的意思，但一听说女子是官家的亲眷，就言辞拒绝了。虽然说人头的事情不是小事，可一想到金带麒麟有如此奇特的效果，玉芙蓉的心思就不安分起来。起初。想在牢房的死囚身上打主意，可是年初皇帝陛下大赦天下，牢房里别说死囚了，连个重刑犯都没有。正在愁眉不展的时候，陈贵突然献上一条妙计。原来木原县西北的山里有一伙山匪，经常的打家劫舍，为祸一方。县里几次派兵清剿，但因为县衙里面就有山匪眼线，每次队伍出征都是扑空。无功而返，而每一次清剿之后，山贼反扑的反而更厉害，周围的百姓反而更遭殃了。陈贵献计说，可以安排官兵进行一次剿匪，趁此机会必然会收割人头，到时候悄悄弄出一个来拿给惠智，就可以换回金带麒麟花了。玉芙蓉起初觉得这一计策十分可行，但是叫来捕头询问了往年清剿山匪的情况后。发现这根本就是不能实现的，况且清剿山匪需要长时间的准备，而金带麒麟眼看着就到了花期，时间上也来不及呀、啊。这时候，捕头郎是能报告说，昨日自己值夜班的时候，偶然抓到了一名盗匪。审讯之下得知，这盗匪竟然是一名杀人越货的江洋大盗，暗示玉芙蓉可以用盗匪的手级充数。玉芙蓉思索再三，仍觉得此计不妥。思索良久，让郎氏能将盗匪带到了后堂。你杀人越货，官府到处追捕，你可曾知道
，小人之罪。只要夫人能给小人指一条活路，小人愿意为夫人做任何事。这盗匪见自己深夜被提刀后膛，审问他的居然是女眷，早已心知肚明。这夫人多半是有事让他办。玉芙蓉面不改色，声音慢了半拍，说：“我这里有一件事，对你来说易如反掌。”倘若你办成了，我自当没见过你。夫人但说无妨。玉芙蓉说了自己的要求，便要他两日之内，不论相貌，设法找一颗男子头颅即可。倘若答应，就服下这颗药丸。盗匪听的要求后，暗自窃喜，这事对自己确实是易如反掌。再三确认之后，便答应了下来，毫不犹豫地拿起药丸，扔进了嘴里。两日后。那盗匪就将人头给了玉芙蓉，玉芙蓉也如约放走了盗匪，并给了解药。当天，陈贵带着人头见联系了惠智，玉芙蓉终于拿到了自己念念不忘的金带麒麟。拿到金带麒麟之后，玉芙蓉将金带麒麟拿给丈夫崔浩看，只说自己花费重金购买，并没有提起其中的波折。崔浩当然知道关于金带麒麟的传闻。当下更是喜不胜收，每日里将这个金带麒麟当做菩萨一样，浸在后堂。几日后，崔浩手中拿着一封信，慌慌张张地走进后堂，斥退了左右，盯着玉芙蓉，严肃地说道：“你是不是有什么事情瞒着我？”玉芙蓉被这突如其来的问话搞得一头雾水，连忙问道：“官人为何有此疑问？你自己看吧。”说着，崔浩将手中的信递给玉芙蓉。原来，信上说的正是玉芙蓉用人头交换金带麒麟的事，并威胁说知情人要将这一情况上报朝廷等。一见信中所说，玉芙蓉才发现事情已经超出了自己的掌控，这才慌忙向崔浩说清了交换金带麒麟花的前前后后。好在信的最后有一句：“如若不想此事被更多的人知道。”就不要妄动，等待下一步的指示。崔浩和玉芙蓉分析许久，也没有别的办法，只能惴惴不安地等待下一步的指示。他们倒想看看对方有什么条件。两天后，对方果然送来了一封信。只见那信上要求崔浩独自联系驻守汉江的总兵，无论如何要说动总兵发兵剿灭县城西北的山匪。只要山匪一除。对方保证就此消失，人头换金带麒麟花的事永不再提。如果五日之内没有发兵，一切后果由崔浩自负。眼见对方言辞中隐隐有威胁之意，加之对方至今无法联系，崔浩根本没有谈判的机会，没有别的解决办法，崔浩只能背了厚礼，硬着头皮前去联系驻守总兵。没想到事情办得出奇的顺利。驻守汉江的总兵一听崔浩是来请兵剿匪的，当时就答应了，并且保证三日之内即可发兵。随后，在驻守官兵的突然袭击之下，西北山里的土匪被尽数清剿，五大匪首之中，两人在混乱中被杀死，三人被生擒。随后，崔浩又根据生擒的山贼首领的供述，揪出了县衙里内鬼。原来，在县衙二十多年的师野陈望道才是泄密的最大内奸。平日里，山匪打劫所得财物，有一半以上要暗中送给陈望道。崔浩审讯后，将上述情况如实上报朝廷。对抓获的三大匪首及以师野陈望道为首的通匪内鬼，都提出了处理意见。其中，对三大匪首和陈望道处以斩刑，其余通匪官兵。分别给予监禁、杖责等刑罚，并专门给驻守汉江的官兵请了功。没想到这个折子上报到汉江府后就被压了下来。这一日，安顿好一切事务的崔浩正在内廷踱步，忽然一个和尚前来求见。见面后，那和尚自报家门，说自己名叫惠智，然后详细向崔浩说明了自己的来意。原来。这一切事情的幕后操纵者就是惠智。惠智和师傅法能外出游历途中，途经墓园县时，二人被山匪劫掠。师傅法能企图用佛法感化山匪，却被山匪杀害。
惠智在被关押了几个月后，一次偶然的机会得空逃下了山。在被关押期间，惠智了解到这股山匪和县衙里的重要人物关联紧密，因而县衙屡次组织剿匪都无成效。此后，为了给师傅报仇，同时为当地老百姓除害，惠智就想出了一个办法。他得知当地人信奉金代麒麟后。便用师傅教给自己的花木培养手艺，精心培育了几株金带麒麟，并将金带麒麟带入寺庙，说服主持供奉起来，而后对外散布消息，引得百姓来拜。后来因此结识了驻守汉州的总兵。随后，他向总兵说出了自己的请求，总兵答应可以帮助剿匪，可是因为朝廷有令。驻守官兵不得擅自干涉地方事务，总兵也不能抹下面子，向一个县令主动要求剿匪。在纠结之时，恰好遇到了县令崔浩的夫人求购金带麒麟，惠智和尚便提出了以人头交换的条件。而那个被抓住的江洋大盗，其实并不是真正的江洋大盗，而只是惠智和尚的一个俗家弟子假扮。捕头郎世能也早已知晓惠智和尚的目的，所以才上演了前面的一幕。至于那颗人头，则是惠智问总兵借来的，转了一圈之后又还了回去。听完惠智和尚的讲述，崔浩才搞清楚了事情的来龙去脉，并惭愧地说：“都是本县无能，几年来屡次剿匪都无成果，随后封闻朝廷又有新缺。”便再没有了剿匪的心思，这才导致匪患绵延。若不是师傅这背后一脚，匪患只怕还不得清除。只是匪患已除，首恶收奸，内鬼也已被抓，可本官却并未搜到他们劫掠的金银财宝，甚是奇怪。一点也不奇怪。你上报的折子，已经过了许多时日，至今还没有走出汉州府衙呢，你不觉得奇怪吗？惠智和尚问道：“还没有出汉州。”崔浩大惊失色道：“难道这里面还有内情？此中内情，大人不知也罢。”惠智和尚说道：“今日和尚来见大人，烦请大人将上奏的奏折再写一份，写得越详细越好。之后只需将这奏折交于我，我可保大人不日就能高升。”崔浩本不相信和尚的话。但想着自己如今和这个和尚也算绑在了一起，就算对方不能成事，也定不会害自己，便将奏折详细抄录了一份，交给了惠智。不消半年，崔浩果然高升，升任汉州府尹。至于这到底是妻子玉芙蓉的功劳，还是金代麒麟的保佑，亦或是惠智和尚的作用？连崔浩自己也闹不清楚。不过，民间关于金代麒麟可保佑万事亨通的传言，却更增加了几分可信。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获？欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享。感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。